പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് എന്ത് കോഴ്സാണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് ഏത് കരിയറാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിപ്പം ഉണ്ടാവും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിസിൻ ബി എസ് സി ബി സി എ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും പാരൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഒപ്പീനിയൻസും വരുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കാവും അല്ലേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ചില കോഴ്സുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റല്ല ഞാൻ തരുന്നത് മറിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ പാത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതോടൊപ്പം ഏത് ടൈപ്പ് കോളേജസ് ആണ് ഒരു ഹൈ പേയിങ് ജോബ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എയിം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും സോ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും സി ഇന്നത്തെ ലോകം ഉണ്ടല്ലോ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നല്ല സ്കിൽസ് വേണം അത് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും അറിയണം ആൻഡ് നിങ്ങൾ വളരെ അഡാപ്റ്റബിൾ ആവുകയും വേണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ജോലിയൊന്നും കിട്ടാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ആ ഒരു ഫീൽഡ് മോശമായതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അവർ റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് ശരിക്കും പ്രിപ്പയർഡ് ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് സോ ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കാം ഒന്ന് എനിക്ക് ഈ സബ്ജെക്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ രണ്ട് ഇത് എൻ്റെ സ്കില്ലുമായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണോ മൂന്ന് ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണോ നല്ലൊരു കോഴ്സ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും ആൻഡ് ഒരു ഗ്രോത്തും ഒക്കെ നൽകാൻ ക്യാപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം സോ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കോഴ്സസ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ വൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് യെസ് സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു കരിയർ ചോയ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ബ്രാഞ്ചും ആൻഡ് നല്ലൊരു കോളേജും ആയിരിക്കണം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റോബോട്ടിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡാറ്റ സയൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഡേ ബൈ ഡേ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ചില ട്രഡീഷണൽ ബ്രാഞ്ചസ് ലൈക്ക് സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിനൊന്നും അത്ര അധികം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല ഒട്ടും ജോബ്സ് ഇല്ല എന്നല്ല ബട്ട് അത്രയ്ക്കും പാഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അതൊക്കെ എടുക്കുക ആൻഡ് അതേപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഹൈ പേയിങ് ജോബ് വേണമെങ്കിൽ ദെൻ നിങ്ങൾ എയിം ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജസ് ഒക്കെയാണ് ഇനി പ്രൈവറ്റ് കോളേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ നല്ല പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉള്ള കോളേജസ് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈക്ക് വി ഐ ടി എസ് ആർ എം അമൃത അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നല്ല കോളേജസിൽ പഠിച്ചാൽ അവിടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെയായി മാറും പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വളരെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്പനീസിലൊക്കെ ജോബ് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഈ ലോ ടയർ പ്രൈവറ്റ് കോളേജസ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക ഇൻറ്റേൺഷിപ്പും പ്ലേസ്മെൻറ്റും നല്ലൊരു ലേണിങ്ങും ഒന്നുമില്ലാത്ത കോളേജസിൽ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി പോരാം ബട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് കിട്ടില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ ബട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കുറേ സമയവും പൈസയും ഒക്കെ പോയി കിട്ടും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും പ്രൊജക്ട്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ലേൺ ചെയ്യാനും ഒക്കെ റെഡി ആണെങ്കിൽ ദെൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് അതിലൊരു സംശയവും വേണ്ട നമ്പർ ടു മെഡിക്കൽ ആൻഡ് പാരാമെഡിക്കൽ ഇനി നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ നീറ്റൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഒരു ഡോക്ടർ ആവാൻ നിങ്ങൾ വളരെ പാഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് എം ബി ബി എസ് ഒരു ലോങ് ജേണിയാണ് അഞ്ച് വർഷം പഠിക്കാനുണ്ടാവും ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷനും ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻഡ് ഇത് വളരെ നോബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ബട്ട് വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് നല്ല പൈസയും ആവും ഗവൺമെൻറ് കോളേജസ് ആണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് പ്രൈവറ്റ് കോളേജസ് ആണെങ്കിൽ നല്ല പൈസയാവും സോ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇനി നിങ്ങ
ഇന്ത്യയിൽ ദെൻ ഐസറ് ഐ ഐ ടിസ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് കോളേജസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നല്ല ലാബുകളും നല്ല ഫെസിലിറ്റീസും നല്ല എക്സ്പോഷറും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കോളേജസ് നിങ്ങൾക്കൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണം ഒരു റിസർച്ചർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെക്ചർ ആവണം എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ബി എസ് സി ഒരു നല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു നല്ല ജോലി പ്രതീക്ഷിക്കരുത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടി വരും ഞാൻ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ് ദെൻ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തു ദെൻ നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണം നമ്പർ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഐ ടി വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൈ സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കോഡിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എ ഐ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ബി സി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അതും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഫഷണൽസിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ് ആൻഡ് ഇതിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഒന്നും നിർബന്ധമല്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കില്ല് ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കുക ലൈക്ക് പൈത്തൻ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു പോർട്ട് ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ ആളുകളെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങും ലൈഫ് പ്രൊജക്ട്സും ടെക് ഫെസ്റ്റും ഒക്കെയുള്ള കോളേജസ് ചൂസ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് തിയറി മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിംബയോസിസ് അമൃത തുടങ്ങിയ പ്രൈവറ്റ് കോളേജസ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഫൈവ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡ്സ് ഇനി നിങ്ങളൊരു ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ ആണ് ഡ്രോയിങ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് യു ഐ യു എക്സ് ഡിസൈൻ ആനിമേഷൻ ഇതിനോടൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ബി ഡെസ് ആനിമേഷൻ ഗെയിം ഡിസൈൻ യു ഐ യു എക്സ് ഡിസൈൻ വിഷൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ടെക് കമ്പനീസിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ അഡ്വർടൈസിങ്ങിൽ കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേഷനിൽ ഇതിലൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് സ്കിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഹൈ ഡിമാൻഡ് ആണ് ബട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രി മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതോടൊപ്പം നല്ലൊരു പോർട്ട് ഫോളിയോ നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി കോളേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഐ ഡി നിഫ്റ്റ് എം ഐ ടി ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മെൻറ്റേഴ്സും ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പോഷറും ഒക്കെയുള്ള കോളേജസ് ചൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രൊജക്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക നല്ലൊരു ബി ഹാൻഡ്സ് പോർട്ട് ഫോളിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തരും പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ജോബും ആവും നമ്പർ സിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് നിങ്ങളൊരു സയൻസ് പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡിലേക്കും സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബി ബി എ ബി കോം എക്കണോമിക് ഓണേഴ്സ് തുടങ്ങിയ നല്ല കോഴ്സസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ഫൈനാൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഇതിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഈ കോഴ്സസ് ഒക്കെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എം ബി എക്കും പോകാം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻ എം ഐ എം എസ് സിംബയോസിസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോളേജസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ബിസിനസ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജസ് ആണ് നല്ലൊരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടും അതേപോലെ നല്ല ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് റിയൽ വേൾഡ് ബിസിനസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇതൊക്കെയുള്ള കോളേജസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഇതൊക്കെയാണ് ചില ഫീൽഡുകളും അതിലേക്കുള്ള കോഴ്സസും ഒക്കെ സാലറി മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യരുത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്കിൽ സെറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ടോപ്പ് കോളേജസ് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ വേറെയും ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് റിസേർച്ച് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾസ് നോക്കുക സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നല്ല ആളുകളോട് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന പോലെ ഒന്ന് റിസേർച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തുക ഓക്കെ സോ ദാസോറുടെ വിനോദകാലർക്കും വ്യൂസ് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് ഫോളോ ഫോർ മോർ ഹ